Hai, Assalamualaikum Apa khabar semua hari ni hari Jumaat Kejap ya, HS Okay, saya baru balik Kisahnya hari ni uh, Pergi janji dengan Sideline Aziana Nak ambil roti yang dia buat um, Di samping buat shikli uh, Beliau ada buat sambil-sambilan Buat roti Dia nak tunjuk lah juga nak share Apa yang saya beli Okay, ni katanya ni bakva Bakva Lembut Bakva ni uh, dia ada coklat Hmm Sedap Ini okay, plain loaf eh, Plain loaf Sama lah macam roti biasa lah uh, Yang ni pula Donut uh, Donut donut saya beli Saya pesan dua Ada dua, dua set uh, So yang ni kena goreng je lah Ha. Lepas tu dapat pula Rezeki saya lah hari ni Terima kasih Ana Dapat pisang percuma <laughs> So dia ada pokok pisang So baru ni saya tengok pun uh, Dia baru harvest uh, Dia punya hasil kan So dia bagi saya sikit Alhamdulillah rezeki hari Jumaat Terima kasih okay. Mungkin orang ada orang tanya saya Kalau kita diet ni Kita boleh ke makan roti kan Roti adakah dia berhasiat um, Roti sebelum ni saya dah pernah um, Apa ni uh, Share dalam uh, live saya Macam mana kita cara kita pilih roti uh, So yang saya beli dengan Aziana ni adalah Roti gluten free Okay sebenarnya ada dua Ada dua cara untuk kita Kena pasti um, Roti ataupun makanan yang baik untuk kita Kuruskan badan Sebab aim saya Kalau kalau tanya saya lah Sebab saya fokus untuk kuruskan badan So saya punya fok, uh, aim saya adalah Untuk bantu seramai orang yang boleh Untuk kuruskan badan Jadi salah satu cara untuk kuruskan badan Adalah pilih makanan yang betul Untuk kita makan Eh, Yang pertama um, Saya dah share tentang uh, nasi semalam kemarin eh. uh, Nasi tu boleh makan ke tak during, uh, during program kuruskan badan Dan sekarang roti Roti macam mana? Okey. Sebelum ni saya share ya eh, tentang uh, roti yang daripada jenis uh, daripada penghasilan ni daripada apa? Sumber dia kan. Uh, kalau macam roti putih kan, roti wholemeal yang banyak di luar sana tu uh, itu adalah dari jenis uh, roti yang uh, ada gluten. Ada gluten. Ada gluten ni maksudnya ada setengah orang dia tak sesuai. Dia ada masalah perut, masalah alergi dan sebagainya. Jadi yang tu uh, boleh boleh pilih lah You boleh pilih you nak roti yang macam mana Roti yang biasa ataupun roti yang gluten free Ni gluten free Ni roti yang gluten free Kaedah pembuatan ni lain uh, Boleh boleh check dengan Puan Aziana lah uh, Cara nak buat tu Okay Itu tentang uh, jenis roti eh Daripada sumber dia Okay yang kedua adalah Kita kena check komposisi nutrition dia Komposisi nutrition roti ni dia memang karbohidrat betul tak? Jadi roti is a roti roti tetap roti walaupun dibuat daripada uh, gluten free tepung ataupun uh, tepung biasa dia tetap adalah karbo uh, dia tinggi tetap bakal tinggi karbo. Tapi kalau tanya saya, okay, kalau uh, kalau you on uh, awak uh, apa ni on uh, strict diet keto macam saya sebelum ni kan selama ni saya memang keto so few months dah saya buat keto so saya tak makan roti roti kan buhidrat ni saya tak makan kecuali time uh, apa time cheating uh, saya ada makan lah sikit uh, sebab apa sebab dia ada karbohidrat karbohidrat bagi orang yang nak kuruskan badan sebaiknya kita limit kepada 50 gram sahaja kalau bagi orang diabetes 10 gram sahaja Ha, jadi kalau roti Kalau gluten free pun Dia tetap karbo Dia tetap dia punya index Dia punya kadar Nilai karbohidrat dia tetap tinggi Okey, Itu yang pertama eh Untuk kuruskan badan Kita kena tengok karbohidrat Okey, Tapi yang saya beli ni Kalau time kita cheating Daripada uh, roti yang um, Ada dua pilihan Daripada roti yang biasa Lebih baiklah roti gluten free Okay, sebab apa mesti saya bagi tahu sebabnya mas, uh, sebabnya adalah glycemic index dia glycemic index bagi roti biasa lebih tinggi berbanding glycemic index roti gluten free okey uh, badan kita untuk kuruskan badan uh, kita kena kawal kita punya hormon especially hormon insulin 
Okey. Karbohidrat akan spike insulin. Ah sebab indeks uh, gluten uh, indeks glycemic index dia tinggi. Jadi memang dia akan increase. Ah uh, tapi ada makanan yang kalau kita makan dia dia punya kadar glycemic index dia rendah. Contohnya ESP, kira okay, ESP dalam 39 tak silap saya. So rendahlah. Jadi kita boleh konsum tanpa meningkatkan insulin. Okey, kita tak boleh tingkatkan insulin sebabnya insulin tu akan spike uh, dia akan uh, kalau berlebihan dia akan uh, store lemak. Jadi program dia akan simpan lemak lepas tu sedangkan kita nak bakar lemak. Jadi kita nak capai lemak tu tak boleh. Okey, lemak yang lama tu kita tak capai tapi kita tambah lemak baru. Jadi kurus tak? Tak kurus. Betul tak? Kan? Tak kurus. Ha, jadi sebab itu kita kena elakkan spike insulin. Benda-benda yang spike insulin macam buah, nasi biasa, tepung biasa. Ha, semua tu akan meningkatkan insulin. Jadi sukarlah kita nak kurus. Ha, kalau kita kurus pun dengan not eating of this, uh, dengan dengan makan uh, roti putih juga kita off nasi ke kan macam saya dulu saya off nasi tapi saya makan lagi nasi uh, mi saya masih makan roti kan jadi uh, masih kurus Mama. tapi yo yo ha, jadi uh, tak lama lepas saya kurus tu cepat sangat naik ha, sebab dia yo yo tau ha, jadi sebab salah pemilihan makanan jadi kalau uh, kita nak kuruskan badan kita off kan, kita rendahkan kadar indeks glycemic. Ha, jadi roti gluten free dia rendah indeks glycemic. Hari tu saya nak saya dok berkira-kira lah nak beli ke tidak dengan anak ni tau. Jadi saya search lah okay, glut, apa beza uh, roti gluten free dengan yang biasa. Ha, so sama aja kalau dari karbohidrat dia. Eh. So kalau kita ni kita watch our karbohidrat intake, kita kena limit lah makan uh, yang ni. Yang kedua, kadar glycemic index dia lebih baik berbanding roti biasa. Ha, jadi, uh, apa? Boleh nak consume sebab dia rendah. Ha, sama macam protein ESP yang uh, share daripada Shakri tu kan. Tu boleh minum. Ha, sebab glycemic index dia rendah sahaja. Uh, itu sahaja. Okay. So, kalau nak check. Uh, dan satu lagi. Uh, kalau kita betul-betul tak nak lah kan sebab karbohidrat dia tinggi kan masa walaupun dia gluten free rendah je glycemic index dan tapi dia apa uh, dia tapi dia still karbohidrat so karbon nilai karbohidrat dia tinggi so boleh you boleh buat ataupun you boleh cari roti yang uh, non grains eh orang kata orang panggil roti yang non low carbo namanya uh, roti yang low carbo Roti yang low carbo biasa saya buat sendiri. Saya buat sendiri menggunakan tepung almond, tepung coconut, tepung kelapa kan. Ada banyak resipi di internet, di dalam di Google. You boleh search roti yang low carbo. Ban memang saya boleh buat. Doh pizza kan. Yang tu boleh guna. Apa ni? Bahan yang low carbo. Contohnya tepung almond, tepung coconut dan sebagainya. Ini saya beli juga, saya beli sahaja sebab malas nak fikir, malas nak buat. Lagipun uh, ada picnic saya beli, uh, lusa ni. Jadi daripada saya cheat, uh, saya cheat dengan makan benda yang biasa, baik saya ambil sesuatu yang lebih baik kan. Uh, Indeks glycemic pun rendah. So, lebih, lebih apa, lebih apa, taklah rasa bersalah sangat. <laughs> okay. So itu sahaja um, sharing saya hari ini tentang roti ya, eh. roti low carbo ataupun roti gluten free ataupun roti biasa jadi pilihan kita. Kalau saya yang pertama roti roti low carbo, yang kedua adalah roti gluten free. Okay, terima kasih semua. Selamat hari Jumaat, selamat bercuti. Ada cuti tiga hari. Selamat hari Merdeka. Ya, uh, semoga kita semua bersatu hati. Uh, Hidup aman damai bersama-sama. Okay. Assalamualaikum.